Hi, meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Äh, ja, wie ihr hören könnt, geht es mir jetzt schon viel besser, dank äh, eurer ganzen äh, Energiearbeit und euren ganzen lieben Wünschen und allem, was dazugehört. Äh, das Ganze ist also auch bei den anderen gut angekommen und äh, viele liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, ich werde euch äh, demnächst einfach ein bisschen weiter was dazu berichten. Ähm, heute steigen wir einfach mal ins Zwilling ein. Spirit wollte euch jetzt äh, auch nicht allzu lange warten lassen und äh, ich habe mich sehr gefreut, als diese Karten gefallen sind. Hier sind äh, doch einiges an guten Energien drin und äh, wir haben jetzt erstmal hier so den mentalen Bereich bei der männlichen Energie. Äh, das ist äh, einmal die Karte Foundation and Achievements, also die männliche Energie macht sich Gedanken darüber. Schaut mal, wir haben jetzt hier so diese ganz typische ähm, ähm, Situation von Vater, Mutter, Kind, dem Fachwerkhäuschen und äh, Regenbogenenergie. Also das ist schon ein Wunsch, dieses nach Hause kommen und äh, sich, äh, sich geborgen fühlen und ähm, ja, gewertschätzt fühlen mit allem, was dazugehört und ähm, eben vielleicht auch dieses Happy Family Life. Ja, was, äh, das steht jetzt nicht bei allen auf dem Plan. Wir haben teilweise auch ganz andere Aufgaben, aber äh, grundsätzlich ist das einfach eine Energie, wo jeder weiß, wo es drum geht. Ja, dieses äh, nur sich wohlfühlen und wie gesagt, dieses nach Hause kommen. Äh, hier wird eventuell ähm, ne, äh, also ein Fundament geschaffen. Vielleicht hat die männliche Energie auch ein Fundament geschaffen ja, und äh, sich äh, in der Zwischenzeit darum gekümmert, äh, dass hier Stabilität reinkommt. Äh, nichtsdestotrotz haben wir aber auch so ein bisschen Suffering und Silence. Ja, das ist dieses, diese große Sehnsucht, die hier mit äh, eingebunden ist, weil äh, die meisten von uns einfach in der Separationsphase unterwegs sind sich jetzt äh, gerade wieder aufeinander zuarbeiten. Äh, wie gesagt, so, ne, es kommt so eine Union-Welle und es äh, muss nicht heißen, dass das direkt morgen ist. Aber man, äh, äh, also ihr werdet das bestimmt auch fühlen, dass äh, die äh, Energien zwischen euch viel, viel leichter sind als jetzt vor ein paar Monaten noch. Ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, Suffering in Silence. Man sieht auch, dass äh, ne, hier ein länger, längerer Weg gewandelt wurde und ähm, man sich kurz ausruht und diese Sehnsucht nach dieser Sonne da ist. Vielleicht gibt es jetzt hier noch äh, etwas im Nebel zu entdecken. Äh, ja, in der nächsten Zeit, es <lacht> kann was Gutes sein, es kann was Schlechtes sein, es kann, äh, na, das sind Erfahrungen, die hier, wie gesagt, noch auf dem Weg mitliegen. Ähm, wir haben hier interessanterweise drei Neuner für die, äh, für die männlichen Energien. Also das heißt, gerade was jetzt Third-Party-Energien in Liebesangelegenheiten, was wir ja auch hatten in der Vergangenheit angeht, ist ja also definitiv jetzt ähm, nochmal die Aussage, dass die männlichen Energien in irgendeiner Form alleine unterwegs sind. Ja, Und äh, wie gesagt, das ist auch so diese Auseinandersetzung, wie komme ich jetzt nach Hause, die wird etwas gelernt. Ja, die wollen also siegreich daraus hervorgehen und auch haben die diesen Stab in der Hand, ja, der hier eben auch abgebildet ist. Ja, den Stab, äh, um damit äh, zu zaubern und äh, neue, ähm, ja, neue Abenteuer auf den Plan zu bringen. Ähm, bei den Six of Wands geht es darum, siegreich äh, praktisch in äh, die Situation hineinzureiten und auch siegreich aus der Situation hervorzugehen. Äh, was ich ganz süß finde, ist, dass wir hier überall so kleine Kinder drauf haben, die gerade das Zaubern lernen und äh, praktisch die Lehrerin oder den Lehrer, der hier oben steht und etwas beibringt. Ja, das ist eben auch so offen sein um, äh, oder das offen, das sich öffnen, um Dinge anzunehmen. Ähm, das haben wir hier auch nochmal äh, in einer etwas anderen Darstellung durch die Karte des Hohen Priesters. Ja, also hier haben wir auch wieder diese, diese Energie des inneren Kindes, welches hier sitzt, um äh, etwas zu lernen. Ja, um hier, ähm, ne, schaut euch das mal an, das ist also äh, recht similar miteinander. Wie gesagt, einmal hier Sieg und einmal eben das spirituelle Lernen, etwas äh, Spirituelles empfangen, um ähm, es umzusetzen. Ähm, wir haben hier die äh, Verbundenheit mit dem Mond. Also der Mond hat mit Familienangelegenheiten zu tun, steht im Haus der Familie, kann auch mit dem inneren Kind zusammenhängen. Das heißt, es könnte also hier etwas ähm, ähm, situationstechnisch an die Oberfläche kommen, wo man sich eventuell als Kind <lacht> in irgendeiner Form alleine gefühlt hat, äh, vielleicht verbannt wurde. Ähm, das kann, also es können Alltagssituationen gewesen sein, vielleicht auch eine etwas größere Geschichte, die jetzt hier an die Oberfläche kommt und die ähm, der Erkenntnis dient. Also hier passiert jetzt gerade unheimlich viel. Ja. Durch diese Sehnsucht, die hier ausgedrückt ist, eben nach diesem Zuhause, gibt es hier in irgendeiner Verbindung ähm, äh, etwas, was äh, aus der Kindheit kommt. Ja, und wo man, wie gesagt, etwas lernt und diese Situation jetzt siegreich meistert. Das heißt praktisch, man steht über den eigenen Mustern 
oder erkennt sie zumindest und äh, versucht das zu integrieren. Ja, der Mond holt immer etwas an die Oberfläche. Der Mond wird beleuchtet äh, von der Sonne. Ja, die praktisch also als, als Solar- und äh, Lunarenergie äh, ist äh, gerade was den Vollmond angeht extrem und äh, man muss eben auch durch ein Tor schreiten, ja, um etwas zu erkennen. Das ist äh, jetzt das, was auf der ähm, äh, mentalen Ebene los ist bei den männlichen Energien. Wir haben auf der, ähm, na wie heißt das denn, auf der ähm, ähm, emotionalen Ebene, das wollte ich gerade sagen, nochmal zwei Neuner, also nochmal so dieser Hinweis darauf, dass man in sich geht, mit sich alleine ist, sich mit den Dingen auseinandersetzt, hier ist die Frage, wie äh, schaffe ich es, meine Träume wahr werden zu lassen, ja gerade diesen Traum, den man jetzt hier <lacht> als allererste Karte sehen kann, dieses nach Hause kommen. Wie schaffe ich es, es dahin zu kommen? Ja, Dreams are coming true. Das ist eben die Umsetzung der Träume. Das ist sehr kosmisch. Hier passieren also auch gerade Downloads aus dem Universum, um ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Hier haben wir so eine meditative Haltung, die praktisch zeigt, dass man die Arme öffnen soll oder öffnen muss, auch den Geist öffnen muss um ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Das kann also gut sein, dass die ein oder anderen hier tatsächlich gerade alleine mit sich unterwegs sind, um auf den Trichter zu kommen, um etwas in die Heilung reinzubringen. Ja, damit das in der Zukunft nicht irgendwie sabotiert, manipuliert, irgendwo im Unterbewusstsein unterwegs ist, sondern hier geht es um den Awakening-Prozess. Ja, damit man sich aus der neuen Indizien reinbewegen kann, damit das kleine Äffchen hier mal diese ähm, Augenbinde abnehmen kann und damit dieses Rad sich weiter drehen kann. Also wir, wir befinden uns immer so lange in einer von diesen Speichen, bis es verstanden ist, bis es äh, integriert ist, bis es geheilt ist und dann klickt das Ganze weiter. Das kann manchmal sehr chaotisch sein, wenn man hier unterwegs ist. Ja, also das kann tatsächlich so einen Fall mit der Achterbahn zu tun haben, aber es ist immer sehr lehrreich und es soll eben auch dazu führen, dass man, äh, wie gesagt, etwas lernt und nicht nochmal irgendwie äh, in, in dieser Speiche landet. Ja, auch nicht in der Zukunft. Hier ist die Konfirmation, ja, dass die männlichen Energien wissen, she is the one, ja, divine feminine is the one, ähm, auch wenn zwischendurch vielleicht die einen oder anderen, ähm, anderen Begegnungen wichtig gewesen sind. Hier ist man, äh, wie gesagt, auf diesen Trichter gekommen, ja, was, ich, was ich sehr schön finde. Also das ist eine sehr schöne Karte, die zeigt sehr schöne Energien, beide knutschen im Park. Sorry, wenn das Video so dunkel ist, also ich habe hier ähm, Tageslicht, aber irgendwie... Es ist sehr, sehr duster. Ich gucke, dass ich das äh, bearbeite und ein bisschen heller stelle, okay? So, ähm, beide knutschen hier im Park. Ja, also das ist auch was sehr Inniges auf der, auf der ähm, wie heißt das denn, auf der emotionalen Ebene. Selbst wenn die männlichen Energien jetzt gerade dabei sind, hier mal so einen kleinen Sp Parkspaziergang zu machen, in die meditative Haltung reinzugehen, sich vielleicht auch bewusst darüber werden, auch oh, vielleicht habe ich hier auch irgendwie das eine oder andere an inneren Dämonen gehabt, die dazu geführt haben, dass ich jetzt hier gerade irgendwie so ein bisschen alleine sitze. Ähm, nichtsdestotrotz äh, führt es dahin, dass man sich ähm, genau darüber Gedanken macht, was man manifestieren möchte, ja, und, um, um dieses Rat des Schicksals weiter, weiter drehen zu können und äh, das hier ähm, ja, äh, wahr werden zu lassen. Ja, ich freue mich immer, wenn diese Karte kommt. Es gibt jetzt in diesem Deck hier keine, keine Twin Flame Karte. Letzten Endes ist es aber auch nur ein Label, weil Liebe Liebe ist und äh, das zeigt schon sehr romantischen Aspekt, der hier mit einhergeht. Okay, ähm, also gerade mit der Betrachtungsweise auf die ähm, auf die weibliche Energie haben wir immer the door to value. Das kann a etwas mit Geldangelegenheiten zu tun haben, okay? Ähm, wir machen aber jetzt ein, Re ein Liebesreading und hier geht es eindeutig darum, dass die, das Tor sich öffnet und dass sich etwas auf der 3D-Ebene manifestiert. Das ist jetzt kurz davor, beziehungsweise ist es schon dabei. Ja, jeder ist, ist, ist woanders auf dem, auf dem, äh, oder auf dem anderen Punkt. Aber das ist eben auch diese Betrachtungsweise auf die weibliche Energie. Ja, die, das Tor öffnet sich. Jetzt gerade was, was 3D-Energien äh, auf, auf, ne, auf, auf dem, im, im, ach Quatsch, im, äh, im, äh, im Materiellen angeht. Und hier haben wir einmal Man Holding Heart, das ist der Wasserkönig. Also der sehr ähm, ähm, erwachsen mit seinen Gefühlen umgeht und auch überhaupt, also gar, gar wirklich in der Lage ist, romantisch zu sein, sich zu öffnen, kein Problem damit hat zu sagen, hey, ich liebe dich. Also ohne irgendwie wegzurennen und äh, sich dann zu verstecken und irgendwie äh, sich, in, sich in die größten Filme überhaupt zu fahren, sondern das ist jemand, der ganz viel gelernt hat und äh, praktisch sein Herz öffnen möchte durch Kommunikation. 
durch den König der Schwerter. Der kann manchmal ein bisschen bitter sein. Ja? Der bittere König wird ja auch genannt. Ähm, durchaus ist er aber auch in der Lage, wenn er nicht bitter ist, sehr charmant zu sein, sehr äh, redegewandt zu sein. Ähm, sehr, also über eine logische, aber auch intelligente Art und Weise, also auch mit viel Witz und Humor an die Geschichte dran zu treten. Und es ist eine sehr schöne Kombination. Ja, weil man sieht, dass auch die männlichen Energien viel über sich selber gelernt haben. Ja, und auch diese beiden Könige jetzt gerade integrieren, um hier äh, ne, diese Union-Energien zu unterstützen. Und das zeigt mir auch, dass man sich auf die weibliche Energie zubewegen möchte. Ja, weil hier diese Sehnsucht da ist, weil man so viel über sich selbst verstanden hat. Also das ist nicht so, dass eure Twins so sind wie jetzt vor, vor fünf Jahren oder vor, vor zehn Jahren oder wie vor einem Jahr oder vielleicht sogar vor ein paar Monaten. Ja, die sind auch im Awakening unterwegs und machen auch gewaltige Fortschritte mit sich selber, was man hier auch nochmal irgendwie sieht und was der Hohepriester unterstreicht. Teach. Ja, vielleicht auch vom Schüler zum Lehrer werden und vice versa. Ja, so ne, jeder, jeder Lehrer lernt auch immer was dazu. Von seinen Schülern, vom Leben, von allen Erfahrungen, die gemacht werden, wird ein Resümee gezogen. Dann hat man letzten Endes diesen Erfahrungswert, der daraus entsteht. Und das ist eine sehr spirituelle Aufgabe und eine sehr spirituelle Energie. Ja, praktisch klopft der hohe Priester an die Tür und sagt, hey, hier geht's lang. Und es geht momentan darum, bei den männlichen Energien mal diese Angst vor Wechsel oder die Angst vor dem Wandel gehen zu lassen. Ähm, das Universum <lacht> erinnert daran, dass nichts äh, immer gleich bleibt ja, und dass, dass vor allen Dingen auch für die männlichen Energien äh, gesorgt wird. Es gibt viele, die haben Angst vor, 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 vor dem Wechsel, vor dem Wandel. Deswegen bleibt man nämlich auch ganz gerne mal irgendwie so in der Komfortzone sitzen. Auch wenn es letzten Endes keine Komfortzone ist. Und dann kommt da so ein Universum und hieft uns raus. Es gibt Menschen, die haben Angst davor, den Job zu verlieren. Ja, haben Angst davor, ähm, ähm, älter zu werden. Ähm, äh, gesundheitlich, äh, was, was Beziehungen angeht. Einige haben Angst vor dem Tod. Äh, ne? Also jeder hat andere Ängste. Und das ist das, was, was Spirit äh, den ähm, männlichen Energien gerade beibringt, das wirklich mal gehen zu lassen und mit Affirmationen zu arbeiten oder mit der Affirmation zu arbeiten. Ich, habe, ich glaube daran, dass alles gut wird. Das wird dafür sorgen, ja, dass Kontrollmechanismen, die übrigens beide betreffen, ähm, losgelassen werden können. Ja, dass diese Situation äh, auf eine ganz natürliche Art und Weise sich entfalten kann. Schaut mal, hier haben wir so eine Situation, das kann sein, dass das jetzt tatsächlich bei den einen oder anderen der Fall gewesen ist. Wir haben hier die Mutter, die das Kind äh, praktisch mitnimmt, den Vater, der hier sitzt, das sieht auch jetzt nicht so aus, als wäre das jetzt irgendwie äh, mega liebevoll. Das kann sein, dass das etwas aus der Kindheit ist, ja, wo es darum geht, dass viele eine, eine Art Muster übernommen haben oder Ängste mitgenommen haben, die so tief sitzen, dass man jetzt erst auf den Trichter kommt. Das haben wir eben durch den Mond, äh, der am Anfang äh, mit drin lag und eben auch den Hinweis auf das innere Kind nochmal mit, mit, mit drin. Es geht darum, sich selber, da, also sich davon zu befreien. Wir können nicht immer äh, den, äh, also die Schuld auf andere legen. Klar gibt es viele, die irgendwie Schuld oder Auslöser sind, wenn man mal von Schuld irgendwie mal abweicht. Auslöser sind... Ähm, oder Situationen, die wir mitgenommen haben. Und es geht darum zu erkennen, dass wir uns selbst befreien sollen. Das Einhorn, das soll hier nicht festgekettet sein. Ja, und auch nicht in so einem kleinen Gatter unterwegs. Das Einhorn, das wird eingehen. Deswegen ist es jetzt Zeit, diese Kontrolle über das Leben einfach zurückzuerobern oder zurück zu, äh, also zu, sich zurückzuholen. Ja, und vielleicht auch äh, tatsächlich ganz anders mit Situationen umzugehen, wie vor ein paar Monaten, vor einem Jahr, vor zehn Jahren. Das Leben ist ein stetiger Wandel. Ja, das ist das Ding und äh, man wird aufgefordert, hier tatsächlich mal das auszusprechen, was man meint. Ja, anstatt Missverständnisse hoch, äh, hochkommen zu lassen, schaut man, sie hält sich die Ohren zu, der steht da hinten und sieht so ein bisschen, äh, also auch verstimmt aus und das könnte gut sein, dass das einfach eine Energie war, die jetzt ganz lange da gewesen ist, weil man nicht miteinander geredet hat. Ja, weil man äh, sich zurückgehalten hat, dann ist jemand sauer gewesen, dann gab es Missverständnisse und dann ist man irgendwie komplett explodiert und ähm, das ist nicht unbedingt eine glückliche Situation. Und die männlichen Energien bereiten sich jetzt eben hier darauf vor, die Kommunikation zu führen, auf eine sehr erwachsene und liebevolle Art und Weise. Also deswegen ist es auch so wichtig, sich für die, also für die weiblichen Energien sich zu öffnen. 
Die weiblichen Energien haben einmal die Karte der Transformation, also das Verabschieden des Alten äh, durch einen Transit durchzugehen. Also das ist auch etwas, was mich jetzt gerade irgendwie total betrifft und äh, bestimmt die einen oder anderen auch, nochmal zu sehen, äh, dass, dass wir äh, von der Raupe äh, ja, in, uns in den Krokon einspinnen und dann zum Schmetterling werden, um frei fliegen zu können. Das ist auch eine sehr spirituelle äh, Geschichte, die hier stattfindet, ja, die äh, Erleuchtung bringt durch das Kronenchakra, wo man in der Lage ist, im Buch der Weisheit zu, le zu lesen, was die männlichen Energien übrigens auch gerade tun. Ja, wir haben hier zweimal so ein, äh, so ein Buch mit drauf. Ja, das Buch der Weisheit hier, das die Akasha-Chronik, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und ähm, hier gehen auch ganz viele Lichter auf bei den weiblichen Energien. Ähm, es geht hier auch darum, ähm, Abhängigkeiten gehen zu lassen, in welcher Form die auch immer stattfinden. Ähm, ja, ob das jetzt Substanzen sind, ob das Essen ist, ob das mit, mit Co-Abhängigkeiten zu Menschen zu tun hat, ob es vielleicht auch das Overthinking ist. Ja, also da kann man sich auch abhängig von machen, wenn man nur im Kopf unterwegs ist und ständig in dieser Schleife und nicht auf den Trichter kommt. Ihr kriegt jetzt gerade so einen tollen Push von außen, ja, von Spirit, wo hier eben ne, so die Öffnung des Kronenchakras kommt, wo wirklich Weisheiten durchströmen, wo man... Ähm, die Dinge vielleicht auch auf einmal von einer ganz anderen Warte aus betrachtet und sagen kann, ich kann das jetzt gehen lassen. Das finde ich, das finde ich super. Ja. Und für die einen oder anderen müsst ihr euch nochmal damit auseinandersetzen und äh, hier vielleicht das ein oder andere einleiten, um eben Abhängigkeiten zu heilen und durch gesündere Alternativen zu ersetzen. Surrender comparison with other people. Das mag sein, dass die einen oder anderen sich immer ähm, vergleichen. Ja, vergleichen eventuell mit einer, mit einer ähm, Liebschaft, Third-Party-Energie, jetzt so, ne, also das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, vielleicht äh, ist das Selbstbewusstsein nie, nie so wirklich gut gewesen. Und das ist auch Zeit, das mal gehen zu lassen, weil ihr seid Erwachsene, äh, äh, die waren feminin. Und ihr braucht nicht irgendwie in, in, äh, in äh, Wertlosigkeit unterwegs zu sein. Das gehört zu dem Prozess dazu, bis man erkennt, dass kein anderer einem den Wert geben kann, außer uns selber. Ja, und hier geht es auch darum, sich nicht zu vergleichen. Also jetzt gerade mit, mit diesen ganzen, wie soll ich das jetzt nennen, also im Internet, das, die Leute stellen sich immer anders da, als die sind. Also selbst die Top-Models haben Zellulite und das wird alles wegretuschiert. Die sehen perfekt aus und dann fängt man an und denkt so, oh nee, da werde ich nie drankommen und ich bin nicht wert genug, ich bin es nicht, äh, ne, und so weiter. Also ihr kennt das, ihr, ihr kennt das wahrscheinlich selber. Und ähm, es ist wichtig, diese Lüge zu erkennen, ja, die dahinter steckt, dass wir eben auch so uns selber manchmal ähm, 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 das kann auch, auch eine Abhängigkeit sein, ja, sich, sich mit anderen immer wieder zu vergleichen <lacht> und gar nicht zu sehen, wie viel man selber wert ist. Hier geht es darum, sich, sich darauf zu fokussieren, dass ihr stark seid, ja, dass ihr Anziehungskraft besitzt und dass ihr unheimlich ähm, kraftvoll seid. Das ist auch etwas, ja, wo es darum geht, die Kontrolle loszulassen. Das ist ganz interessant, dass beide äh, diese Thematik haben. Ja, bei den äh, bei Divan Maskulin geht es um eine andere Geschichte als, die beiden, äh, als, äh, als bei Divan Feminin, aber es, letzten Endes wird es dazu führen und äh, hier gibt es eine, eine Verkettung, die damit zu tun hat. Ja, la, lasst mal als Divan Feminin auch diese Kontrollmechanismen los und free yourself. Ja, gerade wie gesagt von Abhängigkeiten und eben auch diesen äh, Vergleich mit anderen. Ja, dass andere schöner sind, dass andere, was weiß ich, längere Haare haben, schönere Nägel, was auch immer es ist. Ihr seid für die beiden Maskulinen die Schönsten. Ja, und ihr werdet so geliebt, wie ihr seid, weil ihr seid perfekt. Befreit euch davon. Ja, werdet zu diesem Einhorn und äh, also springt über dieses Gatter drüber. Bitte tut es. Als nächsten Schritt haben wir hier ähm, Woman Holding a Coin. Das ist die Erdkönigin, ja, die, die wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden steht, die gelassen ist, die sehr so also gelassen und ruhig ist, die ist cool. Die ist mit sich selber im Reinen, die sorgt für sich selber, die ne, ist wie gesagt von nichts und niemandem abhängig. Ähm, die braucht das nicht, äh, das, aber jetzt nicht aus Stolz heraus. Das, ne, manchmal sagt man ja auch, ich brauche nichts und niemanden und ich kriege das alles allein hin. Das ist aber irgendwie falscher Stolz. Ja. Also von daher ähm, ist, es, äh, ist es gut, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Sie beobachtet die Situation, beobachtet auch die Wand. Maskulin ist rezeptiv, also sie ist offen, offen, offen zu empfangen. Sie wird auch auf vielen Abbildungen als Schwangere dargestellt, also ähnlich wie die Kaiserin in einem Geburtsprozess. Ja, das muss jetzt nicht immer was mit Kindern zu tun haben, sondern wir gebären uns ja auch immer wieder selbst auf eine neue Art und Weise. Wir legen das alte Kleid ab, um etwas Neues anzuziehen und ähm, das, ist eine, das ist eine gute Energie. 
Ja, weil, weil äh, geerdet zu sein ist das Beste, um in Union reinzugehen. Ja, wenn man, wenn man dieses, also, ne, dass an der Boden unter den Füßen weggerissen wird und man irgendwie, ne, Ping-Pong, zickzack, kreuz quer mit, mit den Gefühlen. Wenn man hier in, in der Lage ist, ja, so zu sein, dann ist es auch für die Maskulinen viel einfacher zu kommen und äh, das Herz zu öffnen, eben auch ein Gespräch zu starten, was Sinn macht, ohne dass das nach hinten losgeht, okay? Ähm, hier haben wir die Karte Natural Evolution. Hört auf, den Fluss zu schieben. Also man kann den Fluss nicht schieben, das ist unmöglich. Ähm, sondern bleibt, wie gesagt, cool, easy und gelassen. Ja, also ihr sollt mit dem Flow gehen und der Situation erlauben, sich auf eine ganz natürliche Art und Weise zu entfalten. Und hier sind wir wieder bei dieser Karte. Das ist dasselbe in grün. Gebt der Situation den Atem zwischendurch. Atmet ein und aus. Also die, die in die Union kommen sollen, die werden in ihre Union reingehen. Ob das jetzt nächste Woche ist, ob das in einem halben Jahr ist, ob das in drei Jahren ist. Jeder hat andere Aufgaben in, äh, in der Separation. Ja, und es, es gibt immer wieder arbeitet man sich aufeinander zu und es gibt ganz viele äh, Twin Flame Paare, die es schaffen. Ja, also betrachtet das, wie gesagt, global und weltweit. Das ist ein Trugschluss, dass immer behauptet wird, man, 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 man kommt nicht irgendwie mit seinem Twin zusammen, weil das gar nicht auf dem Plan ist. Das sind Leute, die haben keine Ahnung davon. Ja, Also ich, ich sage euch das jetzt einfach mal so, ohne dass ich damit jemanden angreifen möchte. Aber ähm, das ist ein Trugschluss. Es gibt ganz viele Twin Flames, die verabredet sind, um zusammen etwas zu bewirken. Und man bewirkt auch etwas zusammen, wenn man in der Separation ist. Weil es gibt keine Separation. Das ist eine Illusion letzten Endes, okay? Ähm, versucht dieser Situation jetzt tatsächlich mal zu erlauben, das, das, das sich wirklich äh, natürlich zu entwickeln, ähm, <lacht> dass ihr euch aufeinander zuarbeiten könnt, damit ihr hier wieder knutschen könnt, okay? So. Spirit. Abundance, wie schön. Guck mal, wir haben hier so eine Herbstsituation drauf. Also im Herbst äh, fährt man die Ernte ein. Ja, Abundance, das geht um den Überfluss. Das geht darum eben auch, guck mal, hier haben wir die Erdkönigin. Da steht sie, wie sie leibt und lebt. Ja, mit ihrer, äh, mit ihrer Krone aus Laub. Das kann jetzt eben, äh, na, wir haben hier den ähm, Harvest Moon, Hunter Moon, also den Jagdmond. Ich weiß nicht genau, wann der ist, aber die dürfte jetzt, vielleicht ist es der nächste Vollmond, ich, ich bin mir nicht sicher. Um, und wie gesagt, hier steht, hier, hier ist sie, wie sie leibt und lebt, ja, die Erdkönigin. Also da kann man auch sehen, wie, wie, wie verschiedenartig äh, äh, verschiedene Künstler auch arbeiten. Ja, und also ich finde diese Darstellung hier wundervoll. Sie hat hier so einen kleinen Fuchs und hier sind überall Krafttiere. Hier hinten steht schon der Hirsch, der, der praktisch sich im, ähm, wie heißt es denn, im Winter entfaltet. Der taucht immer im Winter auf. Das ist äh, wohl irgendwie so eine Zeit, wo die Wahn Maskulin sehr nach oben kommt und ähm, Zerunos geboren wird. Wir haben hier Eulen mit drauf und äh, hier unten auch nochmal ein paar Füchse. Ich weiß nicht, was hier noch, wahrscheinlich ein paar Hasen irgendwo versteckt. Und ähm, ja, es ist eine sehr schöne Energie mit der Zahl 28 vielleicht, was ist das, 28, 38? 38 ist es, ähm, die, die eine Zeit ankündigt, ja, wo ihr die Ernte einfahren dürft. Deswegen ist es so wichtig, jetzt hier keinen Stress zu machen und das vielleicht zu versauen, in Anführungsstrichen, äh, weil man einfach leicht, also Leichtigkeitsfehler macht oder äh, sich selber zu sehr unter Druck setzt. Hier, hier, ne, in dem Reading geht alles darum, den Druck rauszunehmen ja, und easy und locker zu bleiben und äh, praktisch äh, so dieses Sternthaler-Prinzip, einfach nur das, äh, ne, die Schürze und äh, das Gold reinregnen zu lassen, was hier, wie gesagt, in Bezug auf eine Union ist, okay? Und zelebriert bitte den nächsten Mond. Der ist jetzt schon in zwei Wochen, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder Neumond, richtig? Und ähm, zum nächsten Vollmond könnt ihr diese Energien aufbauen, okay? Was hast du für uns? Einmal, zweimal. Okay. Was haben wir denn hier? The Root Chakra, also das Basischakra. Das Chakra, was mit der Erde verbunden ist. Also es geht hier um, um die Erdung. Und zu wissen und das Vertrauen auch zu haben, dass alles gut wird. 
Ich hab, und sie sagt, ich habe alles, was ich brauche, um zu überleben. Ja, und äh, ich wachse auf der physischen Ebene. Vielleicht waren die einen oder anderen jetzt gerade in der letzten Zeit so ein bisschen wackelig, was, 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 also was das Basischakra angeht, was das erste Chakra angeht, was vielleicht auch ähm, hier diese Erdkönigin angeht, ja, die, die eben äh, mit der materiellen Ebene verbunden ist. Und ähm, hier umarmt sie sich selber und auch sie weiß und hat dieses, dieses Vertrauen, das für sie gesorgt wird. Ja, ihr schmeißt euch mal in euer rotes Kleid, arbeitet mit der Farbe Rot. Also es eignet sich tatsächlich auch rote Unterwäsche, die mal anzuziehen, weil äh, da aktiviert äh, ganz viel. Es geht jetzt nicht unbedingt um den erotischen Aspekt, sondern einfach darum, sich mal mit der Farbe Rot zu verbinden. Wie gesagt, vielleicht auch mal ein rotes Kleid zu tragen, roten Lippenstift, also äh, das könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. Ihr könnt euch auch einen roten Punkt hier hinmalen, um euch immer wieder daran zu erinnern, dass ihr euch hier verbinden sollt. Und ähm, hier haben wir die, die Zahl 5. Ja, die Zahl 5 weist immer auf Herausforderungen. Also das ist, ist eine Zahl, da, da, da ist es immer so ein bisschen holprig und vielleicht mag es holprig sein für die einen oder anderen, sich, sich mit der Erde zu verbinden, aber hier haben wir auch gleichzeitig das Ding, dass ihr zum Ende des Tages, wenn ihr fleißig gewesen, sein, äh, äh, fleißig gewesen seid, zur Ruhe kommen sollt. Schaut mal, sie sitzt hier ganz entspannt und hat sich an den Baum gelehnt und findet den Frieden in der Natur. Und lässt sich, also lässt ihren Körper und ihren Geist und ihre Seele zur Ruhe kommen. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass man jetzt den ganzen Tag irgendwie noch faul rumhängen soll. Ihr sollt was, äh, ne? ihr, ihr sollt, ja, denn das ist, äh, ne? was tun. Aber ihr sollt euch eben auch diese Ruhepausen zwischendurch gönnen. Das ist auch ganz wichtig. Ich habe das jetzt auch gemacht, einfach äh, eine ne Woche gar nichts. Und äh, ähm, jetzt steige ich wieder äh, langsam aber sicher ein. Und äh, das, das war wichtig, ja, und so auf den Körper hören, auf den Geist hören bis es dann einfach so weit ist und ihr geführt werdet, okay? So, ähm, wir schauen jetzt mal weiter und geht ruhig mal in die Natur. Die hilft nämlich auch zur Erdung. Spirit. Ja, die Glückskekse, okay, alles klar. Also wir haben hier die chinesischen Glückskekse, ja. Fortune Cookie, das etwas Früchte trägt. Beziehungsweise, dass auch etwas in der Zukunft geschrieben ist. Ja, es könnte sein, dass es jetzt tatsächlich hier um Glückskekse geht. Also äh, ne, wenn ihr beim Chinesen bestellt oder chinesisch essen geht, äh, einfach mal reinzugucken. Meistens steht da der totale Schwachsinn drin, aber das ist manchmal auch ganz lustig. Und ähm, hier kommt etwas zum Gedeihen. Ja, auch wenn vielleicht jetzt noch so ein paar Fragezeichen da sind, man irgendwie in der Zwischenwelt unterwegs ist und äh, sich, wie gesagt, darum kümmern soll, dass hier diese Erdung eintritt. Aber ähm, hier kommt, äh, wie gesagt, jetzt in der nächsten Zeit eine Antwort für euch vor allen Dingen auch. Und wir haben das Thema der Astrologie mit äh, dem Schlagwort ähm, Schicksal. Wir hatten ja hier das Rad des Schicksals. Ja, also das Rad des Schicksals, das wird sich weiterdrehen. Vielleicht ist es gut, mal für die einen oder anderen ins astrologische Chart reinzuschauen. Also tatsächlich mal zum Astrologen zu gehen. Also es gibt auch eine ganz gute Seite, die heißt astro.com und Astro Schmidt. Äh, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich war da auch schon länger nicht mehr drauf. Vielleicht wird es mal Zeit, äh, mal reinzugehen und euch mal euren Aszendenten anzugucken, euren Mond anzuschauen. Äh, auch für die, die das wissen, ist das immer, mal, äh, immer zwischendurch mal gut, das mal aufzufrischen und nochmal durchzulesen, um ein besseres Verständnis für euch selber zu bekommen, wo euer Mars ist, wo die Lilith ist, äh, wo Chiron steht und so weiter. Und das vielleicht auch mal mit dem Geburtsdatum eures Twins zu machen. Ja, also das ist äh, manchmal auch ganz interessant, äh, weil man sehen kann, was die gemeinsamen Aufgaben sind, ähm, wo man äh, Schwachpunkte hat, also dunkle Stellen, äh, Schatten äh, und so weiter. Also das kann ganz gut sein und das muss jetzt nicht nur diese westliche Astrologie sein, sondern es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene astrologische Kalender. Äh, der Maya-Kalender ist auch was Astrologisches, glaube ich. Äh, dann haben wir äh, den chinesischen Kalender, ja, der mit, mit Tieren zu tun hat. Äh, ne? Wir haben das, äh, ich glaube, Schwein und Drachen und Tiger und äh, Schlag mich tot, den Hahn und den Affen. Äh, dann gibt es, ich glaube, ähm, Ach, ich weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es gibt verschiedene astrologische Systeme. Ja, wo es, wo es sehr interessant ist, also ägyptische äh, Kalender gibt es auch, ja, und ähm, sich da einfach mal mit auseinanderzusetzen. Also die einen oder anderen werden da ganz bestimmt etwas finden, wo gesagt werden kann, so, oh, okay, alles klar, jetzt verstehe ich mich oder vielleicht auch meinen Twin einfach nochmal so ein bisschen besser. 
ja, vielleicht ist dann irgendwie äh, ne, der eine äh, ein Äffchen, äh, die andere eine Schlange und äh, man kann oder ein Hund oder man kann dann einfach sehen, oh, so und so verhalten sich beide äh, äh, gegenüber. Was sagt denn der Mond? Also Emotionen, ja, die, uh, also a running high. Das wird sehr, das ist sehr emotional. Ja, wir haben hier einen Supermond drauf dargestellt. Ich weiß nicht, ob jetzt demnächst einer ist. Ich glaube, wir hatten gerade erst einen uh, vor zwei Monaten. Also die kommen auch immer wieder. Das ist jetzt nichts, was irgendwie uh, besonders uh, um, um, selten ist. Das ist, wenn der Mond nah an der Erde steht und der besonders groß ist. Und um, hier ist es, es, ist, es, hat, es hat etwas, was, was mit Emotionen zu tun hat. Ja, also wir haben ja auch gesehen, dass hier so dieses Öffnen uh, für diese romantischen Gefühle da ist. Und um, Macht das auf eine zarte Art und Weise. Wie gesagt, also ihr könnt das nicht, nicht erzwingen. Das soll, also eine Romantik hat auch nichts mit Brutalität zu tun. Wenn man dann unbedingt irgendwie das alles will und so weiter. Also je, je geerdeter und je, je, je lockerer ihr seid, desto besser kann man eben auch mit Emotionen handeln. Und äh, Emotionen, das, das kann also durchaus was Wunderschönes sein. Wenn man einfach merkt, so hey, äh, ne, jetzt äh, äh, kommen wir wieder in eine Phase rein, wo es einfach süß wird und äh, ja, diese, diese Schwingungen sich erhöhen. Ja, manchmal gibt es einfach Tage, wo wir, oder vielleicht eine kleine Phase, wo es einem nicht gut geht. Das heißt aber nicht, dass das für immer und ewig so bleibt. Wie gesagt, wir sind im stetigen Wandel unterwegs und ähm, von daher äh, kann auch äh, aus einer Separation eine Union werden. Moment, das waren jetzt gerade ein bisschen zu viele. Endurance, keep going. Ja, bleibt, 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 äh, bleibt in diesem äh, Flow. Das ist das, worum es geht. Ja, also auch hier, die schwimmen jetzt nicht irgendwie gegen den Strom, sondern die schwimmen mit dem Strom. Süß. Ja, und das ist auch eine Bewegung, die hier stattfindet. Das ist also jetzt nicht irgendwie so eine Meerjungfrau, die da sitzt und äh, ne, auf, auf, auf der Klippe weint und nicht klarkommt, sondern äh, hier ist eine Bewegung drin. Ja, die, die, die äh, sagt, bleib bitte einfach im Flow. Sehr schön. Ja, ich habe hier zwei Kartendecks ineinander gemischt, das mache ich zwischendurch mal, wenn sich das anbietet. Jetzt kommt was. Ach, wie süß, ja, guck mal, Cultivating Prosperity. Also die, die Abundance, das ist wieder das Wort Abundance, das ist wieder dieser, dieser, die Ernte, der Überfluss, ja, des Universums kommt in euer Leben. Das ist auch eine Affirmation, die ihr verwenden könnt, ja, die, die, der, der Überfluss des Universums manifestiert sich in meinem Leben. Und schaut mal, hier hat jemand den Acker bestellt, hier wachsen die kleinen Pflänzchen und die kann man einfach nicht ernten, bevor es reif ist, bevor es fertig ist. Wie, das ist in, in Bezug auf die Union. Lasst es reifen, go with the flow, erdet euch, äh, ja, gießt das Pflänzchen, anstatt irgendwie brutal daran zu rupfen und irgendwie, ähm, 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 äh, also es gibt, es, gibt, äh, es gibt ein Experiment. Ähm, das, das heißt, glaube ich, einmal das Reisexperiment, das könnt ihr auch selber zu Hause machen oder mit zwei Pflanzen. Eine Pflanze wird angeschrien, also auch mit Schimpfwörtern und ganz böse behandelt und die andere Pflanze wird mit Liebe ähm, überschüttet. Und ratet mal, welche Pflanze wächst und gedeiht und welche Pflanze nicht. Das ist ganz einfach und wie gesagt, das ist nachweislich, das hat etwas mit Energetik zu tun. Ja, und ähm, es geht darum, äh, eben auch diesen, diesen Überfluss zu kultivieren. 
ja, den Acker zu bestellen. Und wie gesagt, das, ne, man, man sieht ja auch, dass das ist jetzt noch nicht mal unter der Erde, sondern das wächst und gedeiht jetzt schon. Und was meint ihr, wie schnell diese kleinen Pflänzchen da wachsen? Ja, und, ne, das ist, also Zeit das spielt sowieso keine Rolle. A, das, ja, also das ist auch das Versprechen, dass äh, auch wenn die einen oder anderen jetzt gerade so ein bisschen gestrauchelt haben, gerade was das Thema Erdung angeht, vielleicht auch irgendwie, äh, ne, das, was Finanzielles kann es natürlich auch sein, ähm, materielle äh, Geschichten, äh, dass, sich, äh, dass sich das entwickelt und dass ihr da belohnt werden werdet. Und guckt euch das mal an. Wir haben The Voyage of the Heart. Das ist die Reise des Herzens. Liebe fließt durch mich und zu dir. Und dadurch entwickelt sich ein, der, der ewige Kreislauf. Ja, und schaut mal, wie süß das hier gezeichnet ist mit diesem Mond- und Sternenaugen und ähm, ja, dieses in sich gehen. Und manchmal hat man hier ne, auch dieses Schiff, was äh, ne, Welt hier irgendwie durch, äh, durch, äh, durch das Meer schippert. Und äh, ja, hier ist auch Bewegung mit drin und es ist, ist die Reise des Herzens. Ja, und sehr schön. Ja, das ist auch das, was, was euch immer wieder gesagt wird, immer wieder in die Herzensenergien reinzugehen. Ja, sich eben auch aus diesen Abhängigkeiten zu, zu befreien, viel zu sehr im Kopf unterwegs zu sein, nicht zu vertrauen. Vertraut auf euch, vertraut auf Spirit und vertraut auch bitte auf euren Twin. Ja, das hat alles Sinn und das hat alles Zweck und zum richtigen Zeitpunkt werden wir auch erfahren, ja, was, äh, was äh, bei unseren Twins los gewesen ist. Also den weiblichen Energien wird von Divine Masculine gesagt, Liebe umhüllt dich von allen Seiten. Liebe ist immer und überall da. Das ist eine sehr schöne Aussage. Ja. Und schaut mal, wie sie hier tanzt, ja, im Sternenreigen und äh, hier unterwegs ist und äh, Energie produziert. So, wir haben Bedenke, wo du stehst. Ja, du bist aufgefordert, einmal genau hinzuschauen, wie ernst du es mit der Liebe meinst. Also das ist eine, das ist eine Aussage von Divine Masculine an Divine Feminine. Ja, vielleicht war Divine Feminine jetzt gerade in der letzten Zeit mit anderen Dingen beschäftigt, hat sich gar nicht so sehr auf den Prozess eingelassen. Das könnte auch gut sein, ja, dass man sich irgendwie zurückgezogen hat und äh, ähm, ähm, ja, vielleicht auch in seinen eigenen Mustern unterwegs gewesen ist. Das haben wir ja hier auch gesehen, ja, was Abhängigkeiten angeht und Kontrollmechanismen. Und ähm, es geht in der Liebe darum, sich zu öffnen. Ja, schaut mal, hier haben wir ein paar stehen, die sich das Haus anschauen. Und ähm, ja, also ich glaube, dass die beiden Maskulin das hier schon ziemlich ernst meint, ja, mit dieser Situation. Und dass die eben auch darunter leiden und vielleicht auch äh, bei den einen oder anderen, die beiden Feminen eben genau das wahrgenommen haben dass es vielleicht gar nicht so ernst gemeint ist, wie es gesagt wird. Ja, und das ähm, ähm, könnte gut sein, dass das jetzt für die einen oder anderen so ein kleiner, kleiner Wink mit dem Zaunfall ist, okay. Es wird auch gesagt, sei bereit, Liebe zu zeigen. Auch noch meine Aufforderung an die Wine Feminine. Ja, wenn wir Liebe zeigen, erhalten wir auch mehr Liebe. Öffnet euch, öffnet eure Herzen. Das ist die Reise des Herzens. Ja, ähm, deswegen ist es wichtig, eben auch Liebe zu zeigen. Auch wenn die eine oder andere Situation vielleicht total verfahren ist. Also das haben wir ja immer wieder. Okay. So, die waren feminine. Ein Feminin sagt, lernt einander kennen mit der Zahl 44. Das Liebesbedürfnis des anderen zu kennen ist wichtig, damit eine Beziehung wachsen kann. Also auch die beiden Feminin sehen sich natürlich danach, mit den beiden Maskulinen hier zusammen in, im Muschelboot zu sitzen und übers Meer zu fahren. Und ähm, ja, auch die beiden Feminin sehen sich danach. Ja, vielleicht auch, dass die beiden Maskulin jetzt mal diesen Schritt macht, der hier ja vorbereitet wird, wie wir gesehen haben, mit äh, ne, diesem äh, Tor, was aufgeht auf der 3D-Ebene und äh, dem Wasserkönig und dem, äh, dem Schwertkönig und äh, eben auch äh, ja, der Bitte darum, äh, hier äh, das Liebesbedürfnis von Divine Feminine auch zu kennen. Was Divine Feminine auch braucht. Ja, geil. Und ich liebe dich. Ja, das sind sehr wichtige Worte. 
Und das sind die schönsten Worte, die man hören kann von Divine Masculine und auch von Divine Feminine, überhaupt in der Liebesbeziehung. Ja, wenn die ernst gemeint sind, wenn die von, von, von Herzen kommen und Divine Masculine sagt eindeutig, ich liebe dich. Ja, da gibt es auch nichts anderes, äh, ja, was, was äh, irgendwie sich in, also ich sag jetzt mal so, Tod und Teufel können kommen, ja, und ich weiß nicht, es gibt so viele krasse Situationen im Leben, ich hatte da jetzt äh, na, auch gerade eine und ähm, das hält uns aber nicht davon ab, äh, in diese Liebesschwingung reinzugehen, ja, oder wieder äh, on, on, auf diesen, diesen Track zu kommen und wieder die, die, die Energien zu erhöhen und ähm, das ist, wie gesagt, eine Liebe, die durch Raum und Zeit geht, die mit vielen, vielen, vielen Leben verknüpft ist. Ja, und die man vielleicht auch gar nicht manchmal irgendwie in Worte kleiden kann und die halt, wie gesagt, einen ganz krassen Prozess lostreten. Aber diese Liebe ist da und das wisst ihr auch. Ja, und das ist auch nochmal etwas, was die beiden Maskulin sagen möchte. Ich liebe dich, deswegen, die sitzen hier, ja, beziehungsweise bereiten sich eben auch darauf vor, genau das zu sagen. I love you. Sehr schön. Ach, meine Lieben. Ähm und natürlich liebt die beiden Feminine die beiden Maskulin auch. Ja, und auch die beiden Feminin sagt zu die beiden Maskulin, ich liebe dich. Wir waren ja auch gerade jetzt dabei. Ja. Und ähm, ja, es ist etwas, wie gesagt, was gegenseitig da ist. Wir hatten diese Karte nämlich beim letzten Mal, deswegen bin ich, ja, sorry, ich bin gerade ein bisschen durcheinander gekommen, aber ist nicht weiter schlimm. Ja, es ist, ich liebe dich, ist etwas, was, was beide gegenseitig sagen. Und ähm, ja, das ist jetzt praktisch die Antwort von den beiden Feminen auf das äh, Ich liebe dich vom letzten Mal, ja, von, von den beiden Maskulinen. Und ähm, das finde ich sehr schön. Meine Lieben, äh, ja, wir sind äh, soweit durch mit dem Reading. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was damit anfangen. Ich sende euch ganz, ganz viel Liebe aus Mexiko und mucho, mucho amor und bis ganz bald. Bye, bye.